Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute möchte ich euch mal ein Bild zeigen und zwar mit diesem Pearl Effekt Farben von Amsterdam. Also haben wir eigentlich ein, sind weiße Farben mit einem Schimmer drin und zwar gibt es einen Rot Effekt, Violett, Grün. Die habe ich jetzt mal genommen. Ein Ticken weiß dazu gemacht, damit es vielleicht, wenn es nachher trocken ist, nicht zu so dunkel ist. Ich hoffe, euch gefällt es. Lasst uns starten und erkläre dann eh, wie ich es mache. Also, los geht's! Jetzt, ich habe hier eine Spachtel praktisch zum Swipen, verschieben nachher von den Farben. Silikon 300, einen großen Becher schwarz für die Hintergrundfarbe, dann haben wir, ich habe mir das mal hier hingelegt, damit ich nicht verwechsel, und zwar Pearl Acrylfarben, Also auch von Amsterdam und zwar ist das äh, Pearl Red, also Rot, dann Pearl Grün. Das sind alles im Prinzip transparente Farben und Pearl Violet. Dass ich da eine kleine Mischung habe von ein bisschen Farbakzente. Jetzt ist so, die Farben wirken jetzt erst weiß oder weißlich. Und wenn sie trocknen, ergeben sie dann diesen Schimmer, also von, von Violett, Grün oder Rot. Und das ist der Punkt, wo mir dann etwas zu dunkel ist, wenn es nachher trocken ist. Darum habe ich jetzt einfach noch eine Farbe Weiß angerührt. Und in die Weiß werde ich auch etwas Silikon reinmachen. Weil gerade wegen dem Swipen nachher, damit es ein bisschen einen Effekt gibt. So, wir hoffen auch, dass es funktioniert. Ich habe mir erst überlegt, ob ich auf die Spachtel das mache. Und dann verschiebe, aber das wird zu wenig dann. So. Ruhig ein bisschen mehr rein, also mache ich jetzt mal. Gut durchmischen. Dann schauen wir mal, was für einen Effekt es gibt. Also ihr kennt mich ja, ich habe es vorher noch nicht ausprobiert. Da fehlt mir auch wirklich die Zeit dazu. Gut, aber lasst uns mal starten. Wie gesagt, ich fange mit Schwarz als Untergrundfarbe an. Schau jetzt einfach, dass ich mal alles so weit bedecken kann. Kanten immer ganz wichtig. Wenn es nachher gut drüber läuft. In der Hoffnung jetzt auch, dass ich genug Schwarz habe. So. Lass es gleich schon mal ein bisschen laufen. damit die Farben auch gleichmäßig verteilt sind. Ihr könnt es auch mit dem Spachtel, mit dem Föhn oder was ihr alles schon gesehen habt. Aber ich finde halt, wenn es läuft, dann läuft es gleichmäßig. Meine Meinung. Kanten sind jetzt erstmal egal, die kann man nachher noch zumachen. Okay. Weil es wird nachher eh noch ein bisschen überlaufen. Kurz mal die Luftbläschen ausmachen. Okay. Da haben wir das Weiß, wie gesagt. 
hebe ich mir jetzt aber noch auf. So, ich versuche das mal zu mischen, also Violett, Grün und Rot, dass nicht Rot und Violett zusammen kommt gleich so arg. Das heißt, jetzt fangen wir mit Violett an. Hier mal so einen Punkt. Setzt das Grün daneben. Also wie gesagt, da ist jetzt kein Silikon drin, nur dass ihr es auch wisst. Grün und jetzt natürlich das Rot, also Violett, Grün, Rot. Ihr könnt vielleicht schon leichte Unterschiede sehen, ich weiß nicht, ob es auf dem Bild gut zu erkennen ist. Wir schauen, so. Und jetzt setze ich das Weiß klecksweise zwischen rein. Also nicht ganz so viel. Ich denke mal, jetzt sieht man schon den Unterschied. So. Und jetzt muss ich kurz schauen. Ich habe hier da schon ein Fussel drin, ein Haar drin. Muss nicht sein. Zack. Weg mit dir. Okay. Gut. Versuche jetzt das Weiß mit dem Silikon über die anderen Farben ein bisschen zu schmieren. Um dann gleichzeitig auch ja, einigermaßen Muster zu machen. Also schön leicht drüber. Da gehe ich mal ein bisschen nach außen. Also ihr seht hier schon jetzt leichte lila Schimmer, grün Schimmer. Ein paar Feinheiten. So, könnt ihr euch gestalten, wie ihr möchtet. Ich muss wieder aufpassen, da ist mein Weiß. So, ziehe jetzt, fange jetzt mal mit der anderen Farbe an. Gar nicht so viel, habe ich gemerkt, weil sonst hat man zu viel Farbe wieder. Ups. So, ist jetzt hier wieder das Weiß. Also dieser Effekt kommt dann auch wirklich erst, wenn die Farben getrocknet sind. Dann wirken die noch stärker, also werden dunkler und bunter. Aber wie gesagt, wenn ich kein Weiß reinmache, dann finde ich, oder ist es mir zu dunkel? So.
Okay, wir können das Spaß haben, mal schon mal ein bisschen erhitzen, wie das Silikon sich auswirkt. Auch für mich interessant. Damit wir auch sehen, wie wir weitermachen. Okay. Ja, gar nicht schlecht. Hier hat es ein paar Stellen, wo noch nicht so das Silikon wirkt. Vielleicht ein bisschen weniger. Passt mal auf. Setzen wir noch mal hier einen kleinen Fleck ein. Ich habe gemerkt, wobei das gar nicht so schlimm ist, die Miete kann ja immer ein bisschen mehr sein und am Rand etwas weniger machen. So, mein Weiß. Auch nicht so viel jetzt. Ah, fast schon zu viel, das lasse ich so ein Tropfen. Ziehen wir das mal ganz durch. Noch mal in die andere Richtung vielleicht. Es gibt auf jeden Fall schöne Schimmereffekte. So, ich würde sagen, sonst scheiß wieder, dass ich es übertrieben habe, <lacht> also zu viel mache. Mal so noch ein bisschen verteilen. nicht zu arg. Gut, jetzt was noch mal kurz erhitzen. Kommt natürlich bestimmt auch cool ohne Silikon. Ich finde, das hat was, weil es dieses Netzzellen hier auseinanderzieht. Jetzt schaue ich einfach mal, wie die Kanten von mir sind. Sind eigentlich schon recht gut. Ich lasse aber noch ein bisschen laufen. Dann verteilen sich das Ganze nämlich noch ein bisschen auch. Aber nicht zu so arg. Ich möchte es eigentlich nur ein bisschen auseinander dehnen. Wobei ihr kennt das ja, es dehnt sich dann eh noch ein bisschen. Ne komm, ich lasse es so. Das passt. Und hier noch schwarz, wo noch nicht schwarz ist. Auf dieser Seite sehe ich es nicht. Na, ist doch gut schwarz eigentlich schon alles. Passt. Ich habe hier noch einen Fussel wieder drin. Zack, raus mit dir. Okay, cool. Ich zeige es euch jetzt mal von nahem wieder. Lass vielleicht noch kurz 10 Minuten mit einwirken, damit ihr seht, vielleicht ein bisschen Veränderung. Und wie gesagt, sind wir dann wirklich gespannt. Ich zeige es euch auch dann, wenn es trocken ist. Um, wie es dann wirklich rauskommt. Dann merkt er vielleicht auch, und ich hoffe der Effekt kommt gut, mit dem Weiß, damit einfach das nicht zu dunkel kommt. 
Schau mal, ich habe noch Farbe übrig, ich habe auch noch einen Rahmen. Werde dann nochmal ein Bild machen. Da bin ich immer überlegen, ob ich ohne Silikon mache. Wobei ich finde es richtig cool mit Silikon. Cool. Ne, passt. Also, dann würde ich sagen, bis gleich. Dann zeige ich es von daheim. Das ist auch noch an. Die ganze Fussel her. Cool, dann bis gleich. So Freunde, jetzt von daheim. Hier mehr das sind kleinen. Da seht ihr ein bisschen Grünschimmer. Da wunderschöne Netzzellen. Hier leichten violetten Schimmer. Wir kommen hier ins Rote. Und ihr seht schon, wie es sich nach Haus dehnt. Kann gut passieren. Hier jetzt, dass es noch zusammengeht. Also weniger ist mehr auch. Wobei das hier eigentlich schöne Strukturen gibt. Okay. Gut, Freunde. Ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht. Habt vielleicht was gelernt. Einfach mal selber ausprobieren und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.